வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மாங்கனி சமையலில் தயிர்லேருந்து வெண்ணெய் அப்புறம் நெய் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாலை மிதமான சூட்டில் அஞ்சு நிமிஷம் காய வச்சு எடுத்திருக்கேன் அது லைட்டாக ஆறுனதுக்கப்புறம் இது மாதிரி மேலே மஞ்சள் கலரில் ஆடை கட்டி இருக்கும் ஒரு பவுலில் அந்த பால் ஆடை அப்புறம் எவ்வளவு தயிர் வேணுமோ அந்தளவுக்கு பாலும் சேர்த்தி ஃபஸ்ட் நாள் நைட்டே வர ஊற்றி வச்சுடுங்க ஒவ்வொரு டைம் பால் காய வைக்கிறம் போதும் இந்த ஆடை எடுத்து வச்சுட்டோம்னா பால் வர ஊற்றுற போது கூட அந்த ஆடையும் சேர்த்தி வர ஊற்றி வச்சிடலாம் லைட்டாக பால் வெது வெதுப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் தயிர் நல்லா உரையும் இந்த பால் சைக்கிள்காரங்கிட்ட வாங்கின பால் தான் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காமல் காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது லைட்டாக வெது வெதுப்பாக இருக்கிற போது இது கூட ஒரு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்தி லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் எட்டு மணி நேரம் ஆச்சுன்னா தயிர் நல்லா உறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்கிற ஆடையை மட்டும் எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் டெய்லி உங்களால் வெண்ணெய் எடுக்க முடியல அப்படின்னா இந்த ஆடையை மட்டும் எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு டைம் அரைச்சி வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான வெண்ணெய் மோர் அப்புறம் நெய் எல்லாமே கிடைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம வீட்லேயே செய்கிறதுனால எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாமல் நமக்கு சுத்தமான நெய் கிடைக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி அரைஞ்சிங்கன்னா வெண்ணெய் நல்லா திரண்டு வரும் அந்த வெண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதிகம் தண்ணி சேர்த்திடாதீங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்தி அரைச்சிடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெண்ணெய் நல்லா திரண்டு வந்திருக்கு இந்த வெண்ணெய் எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா அலாசிட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் கிடாது உங்களுக்கு வெண்ணையாக வேணுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் வேணுனாலும் உரிக்கக்கலாம் இப்போ நமக்கு ரொம்ப சுத்தமான வெண்ணெய் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பவுலில் போட்டு கொஞ்சமாக பச்சை தண்ணி சேர்த்தி நல்லா அலாசிடுங்க இந்த வெண்ணெயில் இருக்கிற பாலெல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா தான் வெண்ணெய் கொஞ்சம் கூட கெடாமல் நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி டெய்லி வெண்ணெய் எடுத்து இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டுங்கன்னா எப்போ நெய் வேணுமோ அப்போ எடுத்து உரிக்கலாம் பாருங்கள் பத்து நாளாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற வெண்ணெய் இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிட்டர் பால் தான் வாங்குவேன் எவ்வளோ வெண்ணெய் சேர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இதை நெய் உருக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக பச்சை தண்ணி சேர்த்தி ஒரு டைம் நல்லா அலாசிடுங்க இப்போ எந்த பாத்திரத்தில் நெய் உருக்குறீங்களோ அந்த பாத்திரத்திற்கு வெண்ணையை மாற்றிட்டு நெய் உரிக்கிடலாம் நெய் உருக்கிற போது ஒரு கல்லுப்பு இது கூட சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் நெய் நல்லா வாசனையாக ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இது மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க வெண்ணெய் உருகி நல்லா கெட்டியாகி நெய் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு வரும் இப்போ கெட்டியாக இருக்கு இப்போ பாருங்கள் நெய் மட்டும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்து அந்த ஆடையெல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு இந்த ஆடையெல்லாம் லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆகி மேலே நெய் மட்டும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பில் இல்லைன்னா முருங்கைக்கீரை சேர்த்திக்கோங்க சுத்தமான நெய் மட்டும் மேலே தெளிஞ்சு வந்து ஆடையெல்லாம் அடியில் தங்கிடுச்சு இது ஒரு ஜல்லடையில் வடிச்சிடலாம் லைட்டாக சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் ஜல்லடையில் வடிச்சிடுங்க இந்த நெய் ஆறுனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் நமக்கு இப்போது ரொம்ப சுத்தமான நெய் பத்தே நிமிஷத்தில் ரொம்ப வாசனையாக ரெடி ஆகிடுச்சு நெய் ரொம்ப மணல் மணலாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய இந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி